ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் கண்ணி நம்ம இன்றைய பகுதியில் துணைப்பாடம் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா துணைப்பாடத்துடைய தலைப்பு கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் சரிங்களா இந்த துணைப்பாடத்தில் உங்களுக்கு ஒரு கதை மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா துணைப்பாடத்துக்கு போகலாமா கையலினி மகிழ்ச்சியில் துள்ளி குதித்தாள் ஏன் கையலினி அப்படிங்கிற பொண்ணு ரொம்ப சந்தோஷமாக துள்ளி குதிச்சிட்ருக்கா ஏன் அப்படின்னா இந்த விடுமுறை நாட்களை அவள் மகிழ்வுடன் கழிக்க போகிறாள் அல்லவா இந்த விடுமுறை நாட்களில் வந்து அவ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்க போகிறாள் அதனால் தான் அவளுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் சரிங்களா அன்பு தரும் ஆசை பாட்டியின் ஊருக்கு புறப்பட தயாராகி விட்டாள் சரிங்களா லீவு விட்டோடனையுமே அவள் வந்து அவங்க பாட்டி ஊருக்கு போகிறதுக்காக தயாராகிட்டாள் வாருங்கள் குழந்தைகளே நாமும் அவள் மகிழ்ச்சியில் பங்கெடுத்து கொள்வோம் வாங்க ஏன் அவள் அவ்வளோ சந்தோஷமாக பாட்டி ஊருக்கு போகிறது வந்து அவ்வளோ சந்தோஷமாக ஏன் வந்து கையலினிக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சிதம்பரத்திலிருந்து ஜெயங்கொண்டம் செல்லும் சாலையில் தான் உள்ளது அந்த ஊர் சரிங்களா சிதம்பரத்திலிருந்து ஜெயங்கொண்டம் செல்லும் சாலையில் அந்த வழியில் தான் இருக்குது அந்த ஊர் எந்த ஊர் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் தன் தாயுடன் பேருந்தில் ஏறி ஜன்னலோரம் அமர்ந்து கொண்ட அவளுக்கு வாயெல்லாம் ஒரே பாட்டுத்தான் அம்மா அம்மா அவள் கூட போகிறாங்க ரெண்டு பேரும் போகிறாங்க பஸ்ஸில் ஏறி ஜன்னலோரத்தில் உக்காந்துக்கிறாங்க சரியா நம்மளாம் விரும்போ இல்லையா பேருந்தில் ஏறணும் அப்படின்னா ஜன்னலோரமாக உக்காந்துட்டு வர்றது வந்து பிடிக்கும் ஏன் அப்படின்னா அங்கே வழியில் போகிறது எல்லாமே வேடிக்கை பார்த்துட்டு போகலாம் இல்லையா அதனால் சரிங்களா அதே மாதிரி கையலினியும் என்ன பண்ணால் ஏறி ஜன்னலோரமாக பார்த்துட்டு பேருந்தில் உக்காந்துட்டா சரிங்களா அவளுக்கு ஒரே சந்தோஷம் பாட்டு பாடிட்டே போகிறா என்ன பாட்டு பாடுறா பாருங்க ஆறு சட்டம் நூறு பண்ணி ஐம்பத்தாறு ரயில் வண்டி கங்கை கொண்டான் மண் எடுத்து கிண்ணுது பார் ரயில் வண்டி சரிங்களா அவள் பாட்டி சொல்லி கொடுத்த நாட்டுப்புற பாட்டு தான் இந்த பாட்டு வந்து அவளுக்கு யார் கையலினிக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய பாட்டி இப்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமே அவள் எங்கே செல்கிறாள் என்று இப்போ வந்து தெரிஞ்சிருக்கு இல்லையா அவள் எந்த ஊருக்கு போகிறா கங்கை கொண்டான் சரிங்களா அந்த ஊருக்கு போகிறா ஆமாம் அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அவளுடைய அவள் இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கா எந்த ஊருக்கு போயிட்டுருக்கா அரியலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிற கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அங்கே தான் வந்து கையலினி போயிட்டுருக்கா அவள் பாட்டி இந்த விடுமுறையில் சில இடங்களுக்கு அழைத்து செல்வதாக கூறியிருந்தாள் கையலினியுடைய பாட்டி உனக்கு ஸ்கூல் லீவு விட்டோடனையும் நான் உன்னை வந்து ஒரு சில ஊருக்கு வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் கையலினியின் துள்ளலுக்கு காரணம் அவங்க பாட்டி அப்படி சொன்னதுனால கையலினிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பாட்டி நம்மளை எங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போக போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊர் வந்ததும் அவள் பாட்டி அவளை வரவேற்க பேருந்து நிலையத்தில் காத்திருந்தார் ஊர் பஸ்ஸை விட்டுட்டு இறங்கினோடையுமே அவங்களுடைய பாட்டி அவளுக்காக காத்துட்ருக்காங்க பாட்டியை கண்டதும் ஓடி சென்று ஆற தழுவி கொண்டால் கையலினி உடனே பேருந்துலேருந்து இறங்கினோடனையோ பாட்டியை பார்க்குறா பாட்டியை பார்த்தோன்னே போய் ஆசையோடு போய் அப்படியே கட்டி கொண்டாள் சரிங்களா பாட்டி பாட்டி நீங்கள் தொலைபேசியில் சொல்லி கொடுத்த பாட்டு எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது நீங்கள் தொலைபேசியில் வந்து ஃபோனில் எனக்கு ஒரு பாட்டு சொல்லி கொடுத்தீங்க இல்லையா அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சரிங்களா அதில் கங்கை கொண்டான் மண் எடுத்து எந்த பாட்டு எந்த பாட்டு சொல்லி கொடுத்தாங்க பாட்டி அவள் பஸ்ஸில் வரும்போது பாடிட்டு வந்தா இல்லையா அங்கே பாருங்கள் இந்த பாட்டு தான் வந்து அவங்க பாட்டி சொல்லி கொடுத்த பாட்டு எனக்கு அந்த பாட்டு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பாட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா அப்போ என்ன கேட்குறா அப்படின்னா அதில் கங்கை கொண்டான் மண் எடுத்து என்று வருதில்ல அப்படின்னா என்ன பாட்டி என கேட்டாள் ஓ அதுவா சோழர்கள் காலத்தில் தமிழ்நாட்டை ஆண்ட முதலாம் ராஜேந்திர சோழன் என்னும் மன்னன் வடநாடு சென்று பகிவர்களை வென்று கங்கை நீரை கொண்டு வந்தான் சரிங்களா அதன் அடையாளமாகத்தான் அவனை கங்கை கொண்டான் என்று சொல்கிறோம் சரிங்களா அந்த பொண்ணு கேட்டது கேள்விக்கு பாட்டி பதில் சொல்கிறாங்க அந்த வெற்றியை கொண்டாடுவதற்காகத்தான் உருவாக்கிய புதிய நகர் நகரத்திற்கு கங்கை கொண்ட சோழபுரம் 
கங்கை கொண்ட சோழபுரம் என் என்னும் பெயரும் வைத்து விட்டான் என்று பதிலளித்தார் பாட்டி சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் வெற்றி திரு வெற்றி திருநகரான கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கங்காபுரி கங்கை கொண்ட சோழபுரம் வந்து கங்காபுரி என்னும் கங்காபுரம் என்றும் புலவர் பெருமக்களால் போற்றப்படுகிறது கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தை வந்து கங்காபுரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கங்காபுரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கங்கா நதியும் கடாரமும் கை கொண்டு கங்காக புரி புரி பரந்த கற்பம் என்று ஒட்டக்கூத்தர் குறிப்பிடுகிறார் கங்கா நதியும் கடாரமும் கை கொண்டு கங்காக புரி பரந்த கற்பம் என்று ஒட்டக்கூத்த குறிப்பிடுகிறார் ஊரினுடைய சிறப்பை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்தது பாருங்க ஓ அப்படியா நம் ஊருக்கு இப்படிதான் பெயர் வந்ததா சரி பாட்டி எங்கேயோ அழைத்து செல்கிறேன் என் என்றீர்களே போகலாமா சரி பாட்டி எங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொன்னீங்கல்ல போகலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாள் முதலில் சாப்பிட்டு ஓய்விடு பிறகு போகலாம் என்ற பாட்டி அவர்களை வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றாள் சரி ஃபஸ்ட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஓய்வெடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு பாட்டி அழைச்சிட்டு போகிறாங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சிறிது ஓய்வுக்கு பிறகு மீண்டும் பாட்டி என்று இழுத்தாள் கயலினி சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஓய்வெடுத்ததுக்கப்புறம் மீண்டும் என்ன பண்ணுறா கயலினி பாட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுறா சரி சரி நான் புரிந்து கொண்டேன் வா போகலாம் என்று பாட்டி கூற இருவரும் சோழ நாட்டுக்கு வளம் சேர்த்த சோழ கங்கத்தை அடைந்தனர் ரெண்டு பேரும் எங்கே போகிறாங்க சோழ நாட்டுக்கு வளம் சேர்ந்த சோழ கங்கத்தை அடைந்தனர் இதுதான் சோழ கங்கம் இதுதான் இந்த இடத்துக்கு பேர் என்ன அது சோழ கங்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பாட்டாயா இதன் அழகை என்று பாட்டி சொல்லி முடிக்கவில்லை அதற்குள் கயலினி பாட்டி இது என்ன பொன்னேரின்னு எழுதியிருக்கு நீங்கள் சோழ கங்கம்னு தானே சொன்னீங்க என கேட்டாள் உடனே பாட்டி சொல்லிகிட்டு இருக்கும் போதே கயலினி என்ன பண்ணுறா பொன்னேரி அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கு பொன்னேரின்னு எழுதியிருக்கே ஆனால் நீங்கள் என்னன்னு சொன்னீங்க சோழ கங்கம் இந்த இடத்துக்கு வந்து சோழ கங்கம்னு சொல்லி சொன்னீங்க ஆனால் பொன்னேரின்னு எழுதியிருக்கே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் அதுக்கு பாட்டி பாருங்க சொல்கிறாங்க ஆமாம் சோழகங்க பேரி பேரேரியதான் இன்று பொன்னேரின்னு பெயர் மாற்றியிருக்காங்க சோழகங்க பேரேரியதான் இன்று பொன்னேரின்னு பெயர் மாற்றியிருக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் இதனால் பாசன வசதி பெற்று உழவு தொழிலில் தலை தோங்கியது என்றார் பாட்டி இதன் மூலம் இந்த ஏரியிலிருந்து போகக்கூடிய நீர் வந்து பல்வேறு பாசன உழவு தொழிலுக்கு எல்லாமே பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லி பாட்டி சொல்கிறாங்க மலைகளும் குன்றுகளும் இல்லாத சமவெளியில் பதினாறு கல் தொலைவு வரை வலிமையான உயரமான கரைகளை கட்டி நீண்ட கால்வாயை வெட்டி தண்ணீரை பள்ளத்தாக்கிலிருந்து மேட்டுக்கு கொண்டு வந்து பள்ளத்தாக்கிலிருந்து மேட்டுக்கு தண்ணி கொண்டு வருதுன்னா ரொம்ப கடினமான செயல் இல்லையா இப்போ மேட்டிலிருந்து பள்ளத்துக்கு தண்ணி கொண்டு போகலாம் ஆனால் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து மேட்டுக்கு வந்து தண்ணி கொண்டு வரணுன்னா ரொம்ப அது கடினமான செயல் சரிங்களா அதை பாட்டி சொல்கிறாங்க நீண்ட கால்வாய் வெட்டி தண்ணீரை பள்ளத்தாக்கிலிருந்து மேட்டுக்கு கொண்டு வந்து ஏரியில் தேக்கி வைத்ததை கற்பனையில் கூட எண்ணி பார்க்கவே கைலினிக்கு கடினமாக தோன்றியது பாட்டி சொல்ல சொல்ல கைலினிக்கு கேட்கக்கு இது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு செயல் எப்படி செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வியப்படையிறா பாட்டி இது அவ்வளவு எளிமையான செயல் என்று என்று சோழர்களின் நீர்ப்பாசன முறையை எண்ணி வியப்புற்றாள் இவ்வளோ கடினமான செயலை வந்து செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவும் ஆச்சரியமாகிறா அடுத்தது பாருங்கள் இருவரும் பேசிக்கொண்டே கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தை அடைந்தனர் இப்போ இருவரும் பேசிக்கிட்டே வந்து ஊருக்கு போகிறாங்க வழியில் அந்த பொன்னேரியை பார்த்துட்டு கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தை அடைகிறாங்க கோவிலை பார்த்ததும் அங்கே கோயிலை பார்க்குறாங்க கோவிலை பார்த்ததும் இதுவும் தஞ்சை பெரிய கோவில் போன்றே போன்ற அமைப்பிலேயே உள்ளதே தஞ்சை பெரிய கோயில் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் எல்லோரும் சரிங்களா அதே மாதிரி தான் என்ன ஆகுது இங்கே இருக்குது அப்படின்னா கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் இருக்கிற கோயிலும் வந்து தஞ்சை பெரிய கோயில் மாதிரியே அமைப்பில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கைலினி கேட்குறா 
ஆமாம் இருந்தாலும் இக்கோவில் ராஜேந்திரனின் தந்தை ராஜேந்திரனின் தந்தை ராஜராஜ சோழன் கட்டிய தஞ்சை பெரிய கோவிலை விட உயரம் குறைவானது தான் என்றால் பாட்டி சரிங்களா இருந்தாலுமே விட தஞ்சை பெரிய கோவிலை விட இது வந்து உயரம் கம்மி தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ராஜேந்திரனின் தந்தை யார் அப்படின்னா ராஜராஜ சோழர் அவர் கட்டிய தஞ்சை பெரிய கோவிலை விட இது வந்து உயரம் இந்த கங்கை கொண்ட சோழபுரத்துடைய இந்த கோயில் வந்து உயரம் கம்மி தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது பாருங்கள் அது என்ன பாட்டி என்று கோவிலின் விமானத்தை பார்த்து கேட்டாள் கோவிலுடைய விமானம் மேலே இருக்கு இல்லையா மேல் பகுதி அந்த கோயில் மேலே பார்த்திங்கன்னா கலசம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா கண்ணு அதுதான் வந்து மேலே அந்த விமானம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதற்கு பாட்டி அதுதான் விமானம் அங்கே பார் விமானத்தின் உச்சியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள மிக பெரிய வட்ட வடிவக்கள் அது முப்பத்தி நாலு அடி குறுக்களவு கொண்டது அந்த மேலே அந்த கல் வச்சுருக்காங்க மேலே அது வந்து வட்ட வடிவக்கல்லாக இருக்குது முப்பத்தி நாலு அடி குறுக்களவு கொண்டது மேலும் இது ஒரே கல்லால் அமைக்கப்பட்ட விமானம் அந்த கல் மேலே அந்த கோபுரத்து மேலே உச்சியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கல் வந்து ஒற்றை கல்லால் அமைக்கப்பட்டது ஒரே ஒரு கல் பாறைகள் ஒரு ஒரே ஒரு பாறைக்கல்ல செதுக்கி தான் வந்து அங்கே விமானம் அமைச்சிருக்காங்க என்று கூறி கைலினியை வியப்படைய செய்தால் பாட்டி அடுத்தது பாருங்கள் பாட்டி அதோ பாருங்கள் நந்தி இது கல்லால் செதுக்கப்பட்டது தானே என்று கூறிக்கொண்டே ஓடிப்போய் அதனை தொட்டு பார்த்தால் கயலினி பாட்டி என்ன சொல்கிறாங்க இல்லை இங்கே பாருங்க நான் சொன்ன இல்லையா மேல அந்த விமானம் அந்த கல் மேல அந்த கலசம் வச்சுருக்காங்களையா கண்ண இங்கே பாருங்க மேலே ஒரு கல் வச்சுருக்காங்க இல்லையா இதுதான் இதுதான் ஒரே ஒரே கல்லால் வந்து செதுக்கப்பட்டது அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க முப்பத்தி நாலு அடி குறுக்களவு கொண்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே கல்லால் அமைக்கப்பட்ட விமானம் அடுத்தது பாருங்க நந்தி இந்த நந்தியை பார்க்குறாங்க நந்தியை பார்த்துட்டு என்ன கேட்குற அப்படின்னா கயலினி பாட்டி அதோ பாருங்கள் நந்தி இது கல்லால் செதுக்கப்பட்டது தானே என்று கூறிக்கொண்டே ஓடிப்போய் அதனை தொட்டு பார்த்தால் கயலினி கல்லில் தானே செதிர்க்க செதுக்கியிருக்காங்க பாட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இல்லை இல்லை கல்லில் இது செதுக்கல அடுத்தது பாருங்கள் இல்லை இது முழுவதும் செங்கற்களால் கட்டப்பட்டது என்று உரைத்தால் பாட்டி அழகு மிளிர்ந்த இச்சிலையே கண்டபடி உள்ளே சென்றால் கயலினி இல்லை இது வந்து செங்கலால் கட்டப்பட்டது இங்கே பாருங்கள் இந்த நந்தி இப்படி முன்னாடி ஃபோட்டோ பிடிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியுதா இது இதில் இருக்கிறது வந்து பேக் சைடு இதில் வந்து உங்களுக்கு பாருங்கள் முன்னாடி இது வந்து முழுவதுமே வந்து செங்கலால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி பாட்டி சொல்கிறாங்க என்ன பாட்டி கோவிலின் வாயில் இவ்வளவு உயரத்தில் உள்ளது என்றால் கயலினி கோயிலுடைய வாயில் அப்படின்னா என்னது நுழைவாயில் போகமில்லை கோயிலுக்கு வந்து உள்ளார போகத்துக்கு நுழைவாயில் இருக்குல்ல அது வந்து உயரமாக இருக்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த இதில் ஏறி தான் வந்து இதுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும் கீழேருந்து ஏறி இதுக்குள்ளார போகிற மாதிரி இருக்கும் சைடில் ஏறி இப்படி சரிங்களா இது ஏன் இவ்வளோ உயரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கல்லினி கேட்குறா ஆமாம் எல்லா கோவிலின் வாயில்களை காட்டிலும் தரை மட்டத்தில் இருந்து இருபது அடி உயரத்தில் இருப்பது இதன் சிறப்பு என்று கூறிய பாட்டி கயலினியை உள்ளே அழைத்து சென்றாள் ஆமாம் எல்லா கோயிலை விடவும் இது வந்து இருபது அடி உயரத்தில் தான் இந்த கோயில் வந்து மேலே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாட்டி சொல்கிறாங்க சரிங்களா கீழே கீழே இருக்கிற கோயில் எல்லாமே வந்து கீழால தான் இருக்கும் மலையில் இருக்க நம்ம பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலான கோயில் வந்து மலையில் இருக்கும் மலையில் இருக்கும்போது கொஞ்சம் படி ஏறி போய் நம்ம சாமி கும்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கீழே இருக்கிற கோயில் வந்து அந்த மாதிரி ஏறி போய் சாமி கும்பிட்ற மாதிரி இருக்காது இல்லையா ஆனால் இங்கே வந்து இந்த கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கோயில் வந்து இருபது அடி மேலே ஏறி போய் தான் அந்த சாமியை கும்பிட்ற மாதிரி அந்த அந்த அதோடைய அமைப்பு வந்து அப்படி கட்டியிருக்காங்க அடுத்தது பாருங்கள் சொல்லிக்கிட்டே பாட்டி என்ன பண்ணுறாங்க கைலினியை வந்து உள்ள அழைச்சிட்டு போகிறாங்க பாட்டியை கடந்து ஏறியதும் வாயிற்காவலர் சிலைகளை கண்டுகளித்தார் கைலினி வாயிற்காவலர் அந்த சிலையெல்லாம் வச்சுருப்பாங்களையா அந்த வா ரெண்டு பக்கமும் வந்து 
வா வாசல் கிட்ட வந்து காவலர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த சிலையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே போகிறா அவற்றை பார்த்தது அவளுக்கு அடக்க முடியாமல் சிரிப்பு பொங்கியது பார்த்தோடனே வந்து ரொம்ப சந்தோஷத்தில் சிரிக்கிறா அடுத்தது பாருங்கள் தூண்களிலும் கோவில்களிலும் இருந்த சிற்பங்களை கண்டு கண்டுகளித்தாள் ரெண்டு பக்கமும் தூண்களிலும் வந்து நிறையா சிற்பங்கள் வந்து செதுக்கியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து அந்த கோவில்களிலேயும் அந்த பக்கத்தில் இருக்க அந்த சுவர்லேயும் வந்து நிறைய சிற்பங்கள்லாம் வந்து செதுக்கியிருக்காங்க அது எல்லாத்தையும் வந்து பார்க்குறா அடுத்தது பாருங்கள் கோவிலின் வடக்கு பக்க நுழைவாயிலில் கோவிலினுடைய வடக்கு பக்கம் சரிங்களா வடக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு நுழைவாயில் இருக்குது இரு பக்கங்களிலும் உள்ள கோவிலின் வடக்கு பக்க நுழைவாயிலின் இரு பக்கங்களிலும் உள்ள கலை செல்வி மற்றும் சண்டேஸ்வரர் அனுகிரக மூர்த்தியை ஆகிய சிற்பங்கள் உலக புகழ் பெற்றவை என்பதை பாட்டி மூலம் அறிந்து கொண்டாள் அங்கே அந்த கோவிலோடைய வடக்கு பக்க நுழைவாயில் இரு பக்கத்திலும் என்னென்ன சிலை இருக்குது அப்படின்னா கலை செல்வி மற்றும் சண்டீஸ்வர அனுகிரக மூர்த்தி ஆகிய அந்த சிற்பங்கள் வந்து இருக்குது இது வந்து உலக புகழ் பெற்றவை அப்படின்னு சொல்லி பாட்டி சொல்கிறாங்க அடுத்தது பாருங்கள் பாட்டி இங்கே பாருங்க சிங்கம் வடிவத்தில் இருக்கும் இந்த சிற்பத்தின் வாயிலேயே ஒரு வாயில் உள்ளது இங்கே பாருங்கள் இங்கே சிங்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா சிங்கத்தில் இங்கே ஒரு வாயில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நுழைவாயில் மாதிரி இருக்கா அப்படின் சொல்லி பாட்டி பாட்டிக்கிட்ட கைலினி கேட்குறா அதற்கு பாட்டி என்ன சொல்கிறாங்க அதுதான் சிங்க முக கிணறு இதுக்கு பேர் வந்து சிங்க முக கிணறு அப்படின் சொல்லி பாட்டி சொல்கிறாங்க என்னது சிங்கத்தின் வயிற்றுக்குள் கிணறா என்று தன் இரு கைகளையும் கன்னத்தில் வைத்தபடி சோழர்களின் கலையை எண்ணி வியந்தால் என்னது சிங்கத்துக்குள்ள கிணறு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவும் ஆச்சரியமடைகிறா யாரு கயலினி தமிழர்களின் கலை திறமையை கண்டு உள்ளம் மகிழ்ந்த அவள் அக்கலைக்கூடத்தை விட்டு வரவே மனமில்லாமல் பாட்டியுடன் வீடு வந்து சேர்ந்தாள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அவளுக்கு பிரிய மனசே இல்லை அந்த கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தை விட்டு அந்த கோயிலை விட்டு அவள் வரத்துக்கு மனசே இல்லை பாட்டியோடு வந்து வீட்டுக்கு வந்து சேர்றாங்க சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் இந்திய சிற்ப வரலாற்றில் கங்கை கொண்ட சோழபுர சிற்பங்கள் தமக்கென ஒரு தனி இடத்தை பெற்றுள்ளன கலையழகும் புதுப்பொழிவும் கொண்ட சிற்ப கூடமாகவே கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அமைந்துள்ளது யுனைஸ்கோ நிறுவனம் சரிங்களா யுனைஸ்கோ அப்படிங்கிற நிறுவனம் உலக பாரம்பரிய சின்னமாக கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தை அறிவித்துள்ளது உலக பாரம்பரிய சின்னம் சின்னமாக கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தை அறிவித்துள்ளது யுனைஸ்கோ நிறுவனம் நமக்கெல்லாம் பெருமை தானே இப்படியெல்லாம் சொன்னது வந்து நமக்கு எவ்வளவு பெருமை தானே என்ன குழந்தைகளே கயலினியோடு நாமும் அருமையும் பெருமையும் மிக்க கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தை சுற்றி பார்த்து விட்டோமே இப்போது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தானே நாம் மீண்டும் சந்திப்போம் சரிங்களா எல்லாமே பார்த்தாச்சு அடுத்தது பாருங்கள் கற்பவை கற்றப்பின் காலம் என்ற கங்கை கொண்ட சோழபுரம் என்ற பாடப்பகுதியை சரியான ஒளிப்போடும் நிறுத்தற்குறிகளோடும் படித்து காட்டுக படித்து பாருங்கள் நீங்கள் இந்த துணைப்பாடத்தை வந்து படித்து பார்க்கணும் சரியா கங்கை கொண்ட சோழபுரம் பற்றியும் கோவில் உள்ள சிற்பங்களை சிறப்புகளை பற்றியும் வகுப்புறையில் கலந்துரையாடுக இப்போ பா பா பார்த்தோம் இல்லைங்களா நம்ம அதில் என்னென்ன சிறப்பெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் கண்டுகளித்த சுற்றுலா இடங்களின் சிறப்புகளை பட்டியலிடுக இதே மாதிரி நீங்கள் வேறு எங்கேயாச்சும் டூர்லாம் போயிருப்பீங்க இல்லையா சுற்றுலா போயிருப்பீங்க நிறைய பேர் தஞ்சை பெரிய கோயில் கூட போயிருப்பீங்க மாமல்லபுரம் போயிருப்பீங்க அங்கெல்லாம் சிற்பங்களை சிற்பங்கள்லாம் இருக்குது இல்லையா அதோடைய சிறப்புகள்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லணும் அடுத்தது பாருங்க வினாவிடை முதலாம் ராஜேந்திர சோழனை ஏன் கங்கை கொண்ட சோழன் என்று அழைக்கிறோம் இந்த வினாவிடை வந்து நான் உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் நோட்டு ஒர்க் சரிங்களா நான் உங்களுக்கு எழுதி சென்ட் பண்ணுறேன் சிங்கமுக கிணறு குறிப்பு எழுதுக அடுத்தது மூணாவது வினாவிடை சோழகங்க பேரேரிக்கு நீர் எங்கிருந்து வருகிறது நாலாவது வினா கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கோவிலில் உள்ள வாயில்களின் பெயர்களை கூறுக நம்ம எல்லாமே வந்து பார்த்த வினாதான் சரிங்களா அடுத்தது பாருங்க சிந்தனை வினா ஏரிகளும் குளங்களும் தூர் மாறப்படாமல் மண்மூடி இருந்தால் என்ன ஆகும் கருத்துக்களை குழுவில் பகிர் பகிர்ந்து கொள்க ஏரிலாம் இருக்கு இல்லைங்களா அது தூர் வாராமல் மண்ணெல்லாம் எடுக்காமல் இருந்தால் என்ன ஆகும் 
நீர் வந்து தண்ணி வந்து சேமிக்க முடியாது சரிங்களா மழை காலத்தில் வந்து தண்ணி நம்ம சேமித்து வைக்க முடியாது தண்ணி வந்து சேமித்து வைக்க வைக்கலை அப்படின்னா என்ன ஆகும் வெயில் காலம் வந்துச்சுன்னா தண்ணி இல்லாத இருக்கும் எங்குமே வந்து தண்ணிக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் இல்லைங்களா சரி கண்ணு கவனிங்க மேலே நடத்தின துணைப்பாடத்தை ஒரு முறை நீங்களும் வந்து படித்து பாருங்கள் ஓகேவா கண்ணு மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் நன்றி